Okay, hallo Leute, und unsere Aufgabe ist jetzt erstmal zu Jeremiah zurückzuklären. Jeremiah. Ich habe da mein ganzes Fleisch hingedroppt. Kann ich mir das angucken? Verliert es immer noch an Dings? Ne, keine Ahnung. Ist bei 51 stehen geblieben. Da oben höre ich Krähen. Da ist noch ein neuer Wolf. Der geht gerade woanders hin. Das ist sehr cool. Wow. Okay. Verdammt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kommt der hierher? Ah, schnell verbinden. verbanden. Verdammt, der kommt hierher. Verdammtes Mistvieh. Huh, so. Theoretisch müsste das ja dann auch, ähm, wenn ich das Vieh auseinandergenommen habe und ich lege das Fleisch da, das rohe Fleisch dahin, dürfte ich eigentlich Ruhe haben, oder? Dann dürfte das nicht kaputt gehen. Wo ist mein fucking Haus? Da. So. Infektionsrisiko wollen wir natürlich gleich auch noch äh, behandeln. Zack. Okay. Behandelt. Ablegen, 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 ablegen. 94% muss ich versuchen, mir zu merken. Sollte dann aber funktionieren. So. Mistvieh. Ah, dort hinten liegt der, das Reh, das sie sich gerissen haben. Dummes Wolfsrudel. Gucken wir mal nach, was das Reh noch so hat. 6 Kilogramm Fleisch. Zwei Stunden. Zum Glück ist es nicht ganz so kalt. I need to drop something. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Verdammt, viel Gewicht schon wieder. Sechs Fleisch dazu. Sechs Kilogramm. Sechs Kilogramm Hackfleisch. So, ich hoffe, das haben die sich gemerkt. Und kommen jetzt nicht wieder, die bösen Wölfe. Noch ein paar Meter. So. Da hinlegen. Ablegen, 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 ablegen. Komm schon. Hoffentlich habe ich Glück und kann es zu Ende essen. Sagen wir, das Zeug muss um uns rumtragen, haben wir halt das Pech, dass es dann doch noch verdirbt. Hier anscheinend nicht mehr, wenn es im Kalten rumliegt. Mal gucken. Prozent. 72 Prozent. Okay, wir lassen es mal hier liegen. Wenn wir es brauchen, brauchen wir es jetzt aktuell nicht. Blöder Wolf. Okay, jetzt aber. Auf zu Jeremiah. Ey, gib's doch nicht. Komm her. Verdammt, daneben. Hoffentlich kratzt du auch ab. Oh, come on. Moment, was haben wir denn? Wurstbiss. Ach so, Schmerzmittel nehmen. Okay. So, ich würde jetzt gerne vorankommen. So. Wir müssen ganz weit in die Richtung da hinten. Und mir würde gefallen, wenn es nicht noch mehr Wölfe gäbe. Denn mir gehen, glaube ich, so langsam doch die Munitionsschüsse aus. Vor allem, dass ich gerade verfehlt habe, wäre echt dumm. Dann 
ist schon wieder ein Wolf. Kein Bock. Ich laufe einfach den Berg darüber und dann hier hinten rum. Hoffentlich kommt nicht noch einer. Oh nein, es wird kälter. Und windiger. Ich glaube, meine Rü äh, Rüstung, äh, klar, Rüstung, meine Klamotten gehen so langsam kaputt. Windstille. Kein Wolf? Okay, kein Wolf. Holz rum, das nehmen wir jetzt nicht mit. Ich sehe ein Reh. Aber vielleicht haben wir ja gerade echt genug vor der Türe liegen. Hoffentlich lebt der Typ noch. Ich glaube schon. Wenn ich das richtig gelesen hatte, bekommen wir jetzt noch ein paar Aufgaben von dem. Und hoffentlich haben die was. Na toll. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Oh. Drecksbiester. Mal gucken, dass ich die gleich irgendwie repariere. Vielleicht haben wir noch ein Reparaturkit oder so bei, bei ihm rumfliegen. Wie viel Schuss haben wir noch? Sieben. Stimmt, links oben wird es auch angezeigt. Sieben Schuss noch. Und dann sind uns die Patronen ausgegangen. Schnell mal hinlaufen. Keine Lust auf weitere Überraschungen. Knarz? Wird uns da etwa die Tür geöffnet? Bälte durchsuchen. Oh. Ich teste mal folgendes. Ich lege das mal da jetzt rein. Ich guck mal, ob es in ein paar Stunden immer noch 40 ist. <lacht> well, you look like hell, Mackenzie. Thanks. I love what you've done with the place. Ha! I see you're an interior design critic now. You fixed my rifle? Yep. Found one of my own, too. Damn, not bad for a pilot. You're full of surprises. Maybe you can make it after all. Now what? I really need to get going. My friend is out there, and with all this wildlife on the loose... Whoa. Slow down. A rifle will get you out of a jam. But survival's about what you know. And right now... You don't know shit. What do you suggest? Books on tape? <laughs> Smart ass. No. What I suggest is Jeremiah's survival school. Student population one. Let's see if we can keep you alive long enough to graduate. <laughs> okay. Die Survival lesson. Lass uns ein wenig über die über Lebensfertigkeit sprechen. Welcher willst du dir aneignen? Übrigens Training Kleidung. Hm. 
Okay. Jagen. Was kannst du mir über das Jagen beibringen? Der Trick ist, dein Ziel ins Visier zu nehmen, ihn so nah wie möglich kommen zu lassen und zu schießen und nicht zu verfehlen. Okay, das ist alles? So ziemlich. Nur ein paar Jahre Übung und du wirst den Bogen raus haben. Ich habe keine paar Jahre. Ein paar Hügel von hier gibt es eine Lichtung. Ich werde sie dir auf der Karte markieren. Im Winter findet man dort eigentlich immer eine Herde Rehe. Okay, erschieß eines davon und bringe das Fleisch. Dann wissen wir beide, dass du dich im Wildnis ernähren kannst. Überredet. Vergiss nicht, wenn du einen triffst, aber nicht tötest, musst du ihm folgen, bis er umfällt. Halte es Blut und Schnee in Ausschau und folge sein, seiner Fährte. Irgendwann fällt es um und dann bekommen wir beide was zu beißen. Viel Glück. Bist du bereit? Ja. Okay, versuchen wir es. Dann viel Glück. Komm zurück, wenn du eine äh, einzelne Tasche hast. Okay. Hm, wir haben nichts zu essen dabei. Aber wir könnten uns natürlich was Wasser abkochen. Wobei, wir haben gerade aktuell noch genug dabei. Ja, reicht aus. Der hat doch genug zu beißen hier. Okay, also Kapitel Überlebenstraining. Dann mal auf der Karte gucken. Okay, nach Norden. Also ab nach Norden. Okay. Das kann was geben. So, da hinten geht's dann. Es müsste das der Norden sein. Oh, wir haben Muni bekommen. Kommen wir noch dazu, das vielleicht zu essen, bevor es ganz verschimmelt. Mal gucken, sehe ich von hier aus was? Jemand tot rum? Oder ist das ein Stein? Ja, bist müde, ich weiß. Das ist doof, dass unsere Hütte so weit weg ist von Jeremiah. Wir können uns da, glaube ich, ein bisschen Stein. Wir können uns da, glaube ich, nicht hinlegen und schlafen bei dem, oder? Es muss ja da sein. Ja, die Müdigkeit, die macht wieder zu schaffen. Bald haben wir wieder Übergewicht. Verdammt. Ich brauche dringend Schlafsack, den ich einfach da ausrollen kann. Ist ja noch nicht mal Mittag dort. Ist ja cool. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Tagebuchmission, okay. Dann mal schauen, da ist ein Reh. Da ist auch ein Reh. Verdammt, das war natürlich klar, dass es das nicht klappt. Wo ist das Reden? Da ist ein Hase. Oh, mal gucken, ob ich es hinbekomme. Oh. 
Oh, ich hab's direkt getroffen. Sehr gut. Haben wir Munition gespart. <lacht> also gut, eine Kugel ist davon geflogen, aber hey. Oh nein, 8 Kilogramm Fleisch. Shit. Tja, das müssen wir jetzt zurücktragen. <lacht> Mal gucken, ob wir ohne Waffe besser laufen können. Wir haben ja gesehen, da auf dem Weg war jetzt nichts großartig. Was sagt der Aufgabe? 10 Kilogramm. Ach so. Na toll. Also ich brauche noch ein Reh, definitiv. Was haben wir da? Verband. Hoffentlich ein bisschen Muni. Das andere Reh liegt da hinten rum. Ach, so ein Rockholm. Ah. Komm, jetzt sag noch dünnes Eis und dann bin ich gearscht. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hallo, ich hab die doch getroffen. Ach, wir haben gar keinen Schaden genommen, okay. Wo ist jetzt das Reh hin? Can't feel my hands. Da lag auf jeden Fall ein Totes. So, und hinterher. Ach, das ist doch echt... Ich finde dieses Survival-Dings... Es ist doch eine schöne Sache, aber guck mal, unsere Müdigkeit... Es rennt jetzt da oben lang, will mich das jetzt verarschen. Blut, okay. Hallo? So, Schnauze voll. Genug gelaufen. Wie viel Fleisch haben wir? Und damit ist die Müdigkeit mal wieder total übertrieben. In die Richtung da hinten muss ich. Something's gotta go. Boah, hoffentlich schaffe ich das. Ich weiß aber allerdings auch, muss ich jetzt mal an der Stelle gestehen, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch ähm, really Long Dark spielen werde, denn es gibt momentan ganz viele andere interessante Spiele auch noch und Long Dark haben wir jetzt mittlerweile schon ziemlich die Spielmechanik gesehen, vieles gesehen und die Story zieht sich halt durch dieses, oh, unser Gewicht ist im Arsch, durch dieses, ähm, naja, es zieht sich halt verdammt nochmal, man muss viel, viel hin und her laufen und ich meine, das ist halt eigentlich eine schöne Sache am Survival, klar, ähm, gucken, wie lange man überleben kann, aber... 
auch wenn das Spiel schon mittlerweile sehr, sehr ausgereift ist und sehr, sehr weit gekommen, wiederholt sich alles momentan ziemlich. Man isst, man schläft, man trinkt, man versucht seinen Sims irgendwie am Leben zu halten. Ein bisschen so hat, hat, fühlt sich das an. Deswegen, es wäre jetzt, ein, ich hoffe, ihr seid nicht böse, die Leute, die jetzt noch nachträglich gucken, wenn ich dann erstmal eine Pause mache, denn die anderen Episoden sind eh noch nicht da, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, naja, wir können ja weitermachen, sobald die nächsten Episoden rauskommen. Und erstmal muss ich schauen, dass ich jetzt diese Müdigkeit hier überlebe. Und ich noch von mir noch irgendein Wolf angegriffen werde oder so. War da was? Ich wünsche, man könnte irgendwie sich wirklich orientieren an irgendwelchen Sachen. Da ist ein Wolf, an dem orientiere ich mich jetzt, dass ich nicht da lang gehe, sondern da hoch. Und das erscheint das Ende der Map zu sein. Ja, rennen können wir nicht. Erschöpfung ist 100 pro. Ja, klar, wir müssen über den Hügel. Munition ist verdammt rar, muss ich sagen. Klar, es soll kein Shooter sein, es ist ein Survival-Game, aber... Trotzdem so viele Wölfe wie hier rumrennen, die gehen mir ganz schön auf den Piss. Wir können die natürlich angreifen, aber dann haben wir auch irgendwann keine Verbände mehr. Also mit Messer meine ich. Oh man, wir müssen so... ...über diesen fucking Hügel schaffen. Drecksvieh. Ich kann dich leider nicht looten. Und ich muss gestehen, der ähm, einfache Survival-Modus, jetzt ohne Story, hat mir doch schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Weil man einfach total ungebunden war. Man konnte sich irgendwo niederlassen, so eine richtig fette Basis bauen. Hier musst du andauernd alles irgendwie hinter dir lassen. Du musst von A nach B und musst versuchen halt irgendwie auch noch eine Basis nebenbei zu halten. Aber wenn ich jetzt schlafen will, ich glaube bei Jeremy Meyer kann ich nicht schlafen. Und dann kommt das Problem, ich musste eigentlich zurück zu meinem Haus laufen und guck mal, wir sind saumüde. Wie soll das denn gehen? Na, wo ist das Haus? Da unten ist die Hütte. Yeah! Was? Wir haben Hunger? Oh, wir haben Hunger und Durst. Nicht das rohe Fleisch essen. Die war nicht mehr wirklich gut. Gleich geschafft, gleich sind wir angekommen. Noch ein paar Meter. <lacht> weiter vergammelt, aber wir dürfen später nicht mehr an die Kiste ran, ne? So, zehn Stück sind drinne. Damit Tür öffnen. Okay, Jeremiah, kannst du uns jetzt irgendwas dazu sagen? Ja, erstmal höchsten Hauptsache besaufen. Hier können die drin nicht schießen, schade. Abgeschlossen. Na toll. Story. Äh, Lichter, Überlebenstraining. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Dir bleibt nichts anderes übrig, Kumpel. Ich bin auch ohne dich weit gekommen, Pelzjäger. Aber nicht mit meinem blutdürstigen Bären im Nacken. 
Vertrau mir, Mackenzie. Willst du wirklich Freunde finden? Hier findest du in alle Richtungen nur Wildnis, soweit das Auge reicht. Du überlebst es nie. Ach, deine Freundin. Ich höre. Ich werde dir beibringen, was du wissen musst. Und dann? Dann wirst du etwas für mich tun. Den Bären töten? Das steht ja wohl auf Frage. Wenn du den Bären nicht tötest, kommt keiner von uns lebend hier raus. Okay. Was mit den Lichtern? Hast du dich damit noch mal gesehen? Ja, komm, kaum, konnte kaum schlafen, so hell waren sie. Irgendwas an ihnen ist anders. Äh, nicht so wie das normale Nordlicht. Das, die Lichter, das leuchten, die stehen bla, was, versorgen für alle Lampen? Vor allen Lampen. Bist du sicher, dass ich, äh, das ist mir noch nicht aufgefallen. Hast du irgendwelche elektrischen Geräte hier drin? Nein, ich, hat, ich halte mich aus gutem Grund vom Stromnetz fern. Und welchem Grund wäre das? Geht dich nichts an. Die Wölfe schienen Angst vor den Lichtern zu haben. Angst vor den Leuchten? Nein, vor Licht. Wie von den T Lampen am Gebäude. Sie gingen nicht ihnen aus dem Weg. Hast du vielleicht den Morphium gelascht, Pilot? Ach, schon gut. So, Survival Lesson. Lass uns ein wenig über die Bla Fertigkeiten sprechen. Welche wirst du dir aneignen? Komm schon, jagen. I think you have shot in us von... Okay, ja. Wir haben genug geschossen. Okay, können wir uns bitte einfach irgendwo hinlegen. Hier auf den Sessel... Das ist nicht deren Ernst. Wir müssen echt den Weg zurücklaufen, um zu schlafen. Aus dem Weg da. Ich will mich hinlegen. Auf die Werkbank am besten. Tja, keine Ahnung. Okay, Leute. Ich werde jetzt hier erstmal Feierabend machen. Ich weiß nicht, wie gesagt. Es kann sein, dass ich erstmal weiter keine Folgen aufnehme. Es werden einfach nur... Ja, ich muss mal gucken. Erstmal in erster Linie jetzt hier vielleicht erstmal pausieren. Sagt mir bitte Bescheid, wenn Episode 3 draußen ist. Dann lohnt sich das jetzt auf jeden Fall noch weiter zu sorgen, dass wir Episode 3 bekommen. Hier wäre sowieso ein kurzes Schluss. Ich muss mal gucken. Vielleicht renne ich jetzt auch zurück zur Hütte. Das Problem ist halt, ich brauche einen Schlafsack. Den hätte ich mir gleich mit dem sollen, damit ich mich hier hinknacken kann. Also, bis zur nächsten Folge. Wann auch immer die sein wird. Ciao, ciao.